Na kwenye sehemu ya pili ya uh, hii kipindi cha leo tu, bado tunazidi kuzungumzia kuhusu mwana wa mwana kondoo wa Mungu ambaye anaichukua dhambi, anaichukua na kuiondoa dhambi. Mwana kondoo wa Mungu. Na nataka ukiangalia picha uweze kuona kwa nini Yesu Kristo anaitwa mwana kondoo kwa nini Yesu Kristo anaitwa mwana kondoo kwa sababu ukiweza kuona hii picha utaweza kujua ni kwa minajili gani Yesu Kristo alikuja hapa ulimwenguni alikuja kufanya nini alikuja kutukomboa sisi na nataka tuendelee pale uh, kwenye kitabu cha Yohana uh, Yohana E, mlango wa kwanza e, tuteremke tena pale mstari wa ishirini na tisa tulikuwa nime ni, nilikuwa ni, kidogo nimekupa utangulizi wa ile sehemu na e, mstari wa na tisa unasema siku ya pili yake amuona Yesu anakuja kwake huu ni Yohana mbatizaji amemuona Yesu akasema tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu akasema tazama yule yule pale mnamuona ndiye mwana kondoo wa Mungu ambaye anachukua dhambi ya ulimwengu anachukua dhambi ya ulimwengu aipeleke wapi unajua watu saa zingine wanashangaa anachukua dhambi ya ulimwengu aipeleke wapi Yesu Kristo alichukua dhambi ya ulimwengu ili aweze kutuokoa sisi kutokana na dhambi aweze kutokoa sisi tusije tukafika sehemu tuna Uh, tunaenda jahanamu alichukua ile dhambi akaweza kutusafisha na kutuondolea kabisa kumbuka kuna wakondoo wengi sana ambao walikuwa wanatolewa kila siku mtu akifanya dhambi fulani kondoo yoliwa lakini shida ya hawa kondoo hawangeweza kuondoa dhambi walikuwa nafunika dhambi tu kwa muda na ndio tunaona hapa Yohana anazungumza mstari wa 30 anasema huyu ndiye nilienee na habari zake ya kwamba yuwaja mtu nyuma yangu ambaye amekuwa mbele yangu kwa maana alikuwa kabla yangu unaona Yohana mbatizaji hata kama alikuwa ni mzee wa umri kupita eh, Yesu lakini anajua vizuri Yesu alikuwa tangia mwanzoni na ndio anasema huyu amekuja nyuma yangu ni kweli Ehe, mimi ndio niliyomointroduce na mimi ndio niliyozaliwa kiumri e, mbele yake lakini alikuwa mbele yangu yeye ni mwana wa Mungu yeye amekuwa tangia mwanzoni alikuwa kabla yangu na anasema hata mimi mwenyewe <laughs> siku mjua unajua waweza keti na mtu nyumbani lakini hata usimjue usijue huyu mtu tabia zake ni zipi usijue huyu mtu ana mambo gani Ushaisikia watu wanasema tulikana huu jamaa hapa miaka hii yote hatukujua yeye alikuwa mwizi. Mwingine anasema tuliketi na huyu mtu hatukujua yeye ndiye aliyesaidia wale watoto. Tuliketi na huyu mtu hatukujua yeye ndiye ambaye alikuwa akuje kutusaidia hili na lile. Sasa Yohana aweza kuwa alimjua tu kwa sura kujuana kama marafiki lakini hakujua kama huyu ndio Kristo Mesihi naye ndio anazungumza hapa e, anasema mstari wa 31 wala mimi sikumjua lakini kusudi adhihirishwe kwa Israel ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji so the reason why Yohana mbatizaji alikuwa anabatiza kwa maji ni ili aweze kuweka manifest aweze kumuonyesha kwa Israel ni nani huyu mpa kwa mafuta wa Mungu? Ni nani ambaye anakuja kukomboa ulimwengu? Sasa watu wanafikiri kuwa kubatizwa kwa maji ndio inakupa ufalme wa Mungu. Ndio inakukomboa na kufanya wewe kiumbe kipya. Hapana. Kuingia kwa maji ilikuwa tu kwa minajili ya kumuonyesha Kristo Yesu. Waweze kumuonyesha sa zile anabatizwa watu wanabatizwa basi yule mmoja akuja abatizwe pale alafu jiwa huwa lije pale asimame kwa mabega yake na sauti toke mbinguni iseme huyu ndiye mwanangu ambaye nampenda yani for that special event this is the reason why baptism of water was set forth by god 
Na baada ya hapo tunaona ubatizo saizi ni wa Roho Mtakatifu. Na ndio tunaona hata Yohana uh, 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 Mbatizaji sehemu nyingi bado anazungumza zaidi anasema mimi nabatiza kwa maji lakini yupo ambaye anakuja ambaye ataenda kubatiza kwa Roho Mtakatifu na kwa moto. E, ukiangalia kitabu cha Mathayo Luka na zinginezo zinazungumzia hiyo e, Yohana inazungumzia sana sana kuhusu e, uungu wa Yesu Kristo lakini ukiangalia sehemu zingine uh, vitabu vingine kama Luka na vile Mathayo zitaweza kukupatia m- e, another angle ya kumwelewa Yesu Kristo sijui kama unanipata na Yohana anasema wala mimi sikumjua lakini kusudi adhirishwe kwa Israel ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji tena Yohana akashuhudia akisema nimemwona roho akishuka kama hua ama kama njiwa kutoka mbinguni naye akakaa juu yake unaona anathibitisha ada zaidi anasema kweli niliona roho wa Mungu amekuja amemsimama juu yake hivyo kumaanisha huyu mtu huyu mtu ndiye mesihi huyu ndio yule huyu ndio yule na anasema wala mimi sikumjua lakini yeye aliyenipeleka kubatiza kwa maji nani alimpeleka kubatiza kwa maji twajua ni Mungu baba ndiye aliyemwambia nenda kabatize kwa maji huyo aliniambia yeye ambaye utamwona roho akishuka na kukaa juu yake huyo ndiye abatizaye kwa roho mtakatifu unaona Yesu Kristo hakuwa anakuja kubatiza kwa maji alikuwa anakuja kubatiza kwa roho mtakatifu na ubatizo wa roho mtakatifu unamaanisha nini watu wanauliza mimi nimebatizwa na roho mtakatifu lakini mtu ajui kubatizwa na roho mtakatifu kuna maanisha nini watu wanasema tu mimi nimebatizwa na roho mtakatifu lakini hawajui wanachomaanisha kubatizwa na roho mtakatifu ni kuokolewa kwa sababu immediately umekombolewa unapewa roho mtakatifu Maandiko yanatuambia haya yanatuambia haya kwenye kitabu cha e, Waefeso Waefeso moja a, kuminatatu wacha nikupeleke pale kwanza haraka haraka uweze kuona ndio hapa 13 nasema Waefeso moja tatu nasema nanyi pia katika huyo mmekwisha kulisikia neno la kweli umeona habari njema za wokovu wenu mkishasikia neno la kweli ambayo ni habari njema za wokovu wenu tena mkikwisha kumwamini yeye mnatiwa nini muhuri na roho yule wa ahadi aliye mtakatifu unasikia unasikia vile maandiko yanasema immediately umeamini to in whom you trusted after that you heard the word of truth the gospel of your salvation in whom also after that you believed you were sealed with that holy spirit of promise yani unapewa roho mtakatifu unabatizwa na roho mtakatifu na huyu roho mtakatifu kazi yake ni nini ndiye aliye arabuni ya urithi wetu he is the earnest of our inheritance ili kuleta ukombozi wa milki yake kuwa sifa ya utukufu wake Kumbuka Yesu Kristo kabla aondoke ulimwenguni. Anasema aliambia wanafunzi wake na wale wengine kuwa mimi sitawaacha kama e, sitawaacha kama mayatima bila mtu wa kuwaongoza, lakini naenda kuwapletea Roho Mtakatifu ambaye ataishi na nyinyi milele. Huyo Roho Mtakatifu ataishi na nini? Na nyinyi hadi lini? Milele. Na huu roho mtakatifu ndiye tunaona ni yule roho wa ahadi aliye mtakatifu. Kwa hivyo hii ndio ule ubatizo wa roho mtakatifu ambao tunaambiwa. Na ubatizo wa roho mtakatifu si kumwagilia wa maji wala si kufanywa vitu vingi ambavyo eh, watu wanafanyiwa serakasi hapana ni kumpokea Kristo. Ukishampokea Kristo Yesu umekombolewa unapewa roho mtakatifu kupewa roho mtakatifu sio a different event ni immediately after you believe baada tu ya ukiamini unapata roho mtakatifu na hiyo ndio 
e, reason kwa nini Yesu alikuja ulimwenguni ili aweze kutupa huu roho mtakatifu tuweze kumjua na tuweze kumwelewa turudi tena kitabu cha Yohana moja uh, Yohana mlango wa kwanza uh, tukiteremka uh, pale um, tuko tumefika wapi tuko tumefika 31 wala mimi sikumjua lakini kusudi adhirisho kwa Israeli ndio maana mimi nalikuja nikibatiza kwa maji. Ehe. Nikibatiza kwa maji. Uh, 32 tena Yohana akashuhudia akisema nimemwona roho akishuka kama hua kutoka mbinguni naye akakaa juu yake. Mm-hmm. Wala mimi sikumjua lakini ye aliyenipeleka kubatiza kwa maji ambao ni Mungu Baba huyo aliniambia yeye ambaye utamwona roho akishuka na kukaa juu yake huyo ndiye abatisaye kwa roho mtakatifu. Umeona? Sasa tumeshajua nani atabatiza kwa roho mtakatifu ni Kristo Yesu. Na 34 anasema nami nimeona tena nimeshuhudia ya kuwa huyu ni mwana wa Mungu. Unaona watu wanasema Yesu si mwana wa Mungu lakini huo ni uongo. Yesu ni mwana wa Mungu. Na akiwa mwana wa Mungu watu wanasema Yesu aliumbwa, akona mwanzo, akona mwisho. Hapana. Kwa nini nasema hivyo? Mwana wa mtoto wa nyoka ni nyoka, si ndio? Mtoto wa mtu ni mtu, mtoto wa punda ni punda, mtoto wa ngombe ni ngombe, sio? Mtoto wa Mungu ni Mungu. Sasa tuangalie, kama mtoto wa, mu, eh, wa mwanadamu huwa akona wakati wa kuzaliwa na akona miaka ile anaketi ulimwenguni na anakufa si ndio na sisi wanadamu hatujaishi milele lakini tutaishi milele unaelewa hatuja kuwa tangia mwanzoni lakini tukishazaliwa tutaishi milele unaelewa either utaishi mbinguni au utaishi jahanamu milele unaelewa kwa hivyo we are beings which are forever beings eternal beings lakini tuko na mwanzo Unelewa? Naye mwana wa Mungu ako na karakter ya babake. Babake yuko vipi? Babake pia anaishi milele, ehe. Okay. Lakini pia ye hana mwanzo. Na kama babake Yesu hana mwanzo, basi inamaanisha Yesu mwenyewe pia hana mwanzo. Hana mwanzo. Umesikia hiyo? So the character of the son should correlate with the character of the father. So kama baba hana dhambi basi mwana hana dhambi. Sisi tuko na dhambi kwa sababu baba yetu Adam alikosea Mungu alikuwa na dhambi kwa hivyo pia sisi tuna dhambi. Lakini Yesu kwa sababu babake hana dhambi pia yeye hana dhambi. Haya babake ambao ni baba Mungu hajawahi zaliwa na mtu amekuwa tangia mwanzo na atakuwa hadi milele. Hivyo basi kumaanisha hata mwanae pia hajaizaliwa na mtu alikuwa tangia mwanzoni hadi milele You see ni vizuri uelewe hii ndio uweze kuelewa picha kwa nini watu kwa nini hata eh, si watu maandiko yanasema kuwa Yesu ni mwana wa Mungu Na tunaona tena 35 tena siku ya pili yake Yohana alikuwa amesimama pamoja na wawili katika wanafunzi wake Okay this is the next day Akamtazama Yesu akitembea akasema tazama mwana kondoo wa Mungu unaona anazungumza ana, ana mara ya pili ana insist yule ndio mwana kondoo wa Mungu Unajua Yesu hangeweza kujitambulisha ati unajua mtu ajip, ajipei sifa lazima atambulishwe na mwingine hata mkienda kwa sherehe the chief eh, guest huwa anatambulishwa na mtu anaambiwa haya Aya, huyu ndio e, mgeni wetu rasmi anaitwa hivi na hivi ametoka huku amesaidia watu amefanya hivi wewe ujitambulishi hivyo ye, basi Yesu pia ye, ilibidi kuwe na mtu wa kumtambulisha na ndio Yohana e, mbatizaji akaja kumtambulisha na ndio alikuwa anabatiza kwa maji Unaelewa? So tunaona hapa na mtazama Yesu akitembea akasema tazama mwana kondoo wa Mungu anamtambulisha mara ya pili. Wale wanafunzi wawili wakamsikia kinena wakamfuata Yesu. Mhm. Unaona hawa wamefuata kwa nini? Sababu wameangalia wasa, eh, yule ndio mwana kondoo wa Mungu. Tulisikia jana akitajwa. 
basi kama ndio huyo mimi namfuata Yesu akageuka akamwona akawaona hawa wanafunzi wawili wakimfuata akawaambia mnata mnatafuta nini wakamwambia rabi maana yake mwalimu unakaa wapi Hamza mwalimu unakaa wapi akawaambia njoni nanyi mtaona wakaenda waka, wakaona akaapo wakakaa kwake siku ile nayo ilikuwa yapata saa kumi okay andrea nduguyo simioni petro alikuwa mmoja wa wale wawili waliomsikia yohana na kumfuata yesu unaona <laughs> andrea simioni petro wote walimsikia nani yohana na wakaanza kumfuata yesu unaona kulikuwa na mini kubwa sana kwa nini ilibidi Yohana mbatizaji aweze kuintroduce Yesu. Hmm? Kulikuwa na very big reason. Kwa sababu asinge muintroduce basi nani angejua huu ndio Mesihi? Ingekuwa vigumu kwa sababu hawakuwa na Roho Mtakatifu kuweza kuwaelekeza. Lakini kwa sababu Roho Mtakatifu alikuwa tayari E, yuko na anaongoza nani anaongoza e, Yohana mbatizaji kumbuka Yohana mbatizaji akao kwa tumbo la mamake mamake Yesu alipotembelea mamake Yohana mbatizaji Yohana mbatizaji aliruka kwa furaha akiwa tumboni mwa mamake Yesu alipokaribia yani wote wawili wako kwa tumbo za mama zao lakini huyu akaruka kweli kwa furaha kwa sababu ni kana kwamba aliweza kujua huyu ndiye mwana kondoo wa Mungu na hata kutoka huo wakati alienda kwa nyika nyikani kule akaenda kuketi tu ni kuomba Mungu na kumsifu Mungu na kutajitayarisha ili aweze kumtayarisha Kristo Yesu kuja hapa kujulikana na watu akiwa hapa duniani unaona so tunaona tayari Simeoni Petro Eh, Andrea wote wakamfata nani? Yesu. Huyo akamwona kwanza Simoni eh, ndugu yake mwenyewe akamwambia tumemwona Masihi maana yake Kristo. Unaona? So Andrea amekimbia amemwambia ndugu yake, "Eh, tumemwona Masihi." Pia hao akakimbia kwenda ku, ku kumfata. Unaona saa zingine unaweza ambiwa kitu lakini upuuze. Hebu imagine kama eh, Simon Peter angepuuza vile Andrea ndugu yake akamwambia basi atunge kwa tunamsoma kwa maandiko ni vizuri sana ukiambiwa maandiko yanasema ukisikia ukisikia sauti ya Mungu ukisikia mambo kuhusu Mungu usikaze moyo wako sababu leo ndio siku ya kukombolewa na tunaona hapo e, e, 42 nasema akampeleka kwa Yesu naye Yesu akamtazama akasema wewe usimoni mwana wa Yohana nawe utaitwa Kefa tafsiri yake Petro au jiwe unaona tayari ashaanza kumwambia wewe <laughs> kutoka leo utaitwa Petro au utaitwa jiwe siku ya pili yake alitaka kuondoka kwenda Galilaya naye akamwona Filipo Yesu akamwambia nifuate wangapi wakiitwa na Yesu amfuate au anamfuata hmm? wengi hawataki kumfuata Naye Filipo alikuwa mtu wa Betsaida, mwenyeji wa mji wa Andrea na Petro. Na nataka nije sehemu ya tatu niweze kukuonyesha vile wengi waliweza kumfata Kristo. Sasa tumeweza kuona tangulizi ya Yesu mwana kondoo, tumeona vile yeye ye ndiye mwana kondoo. Nataka kuonyesha vile wengi waliweza kumfata na vile pia wewe unaweza ukamfata. Keti na misondoke kwenye kipindi kwa sababu tunakuja sehemu ya tatu kukuelezea hata zaidi kuhusu huyu mwana kondoo wa Mungu ambaye alikuja kuondoa dhambi ya ulimwengu.